ഹലോ എവ്രി വൺ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊറോണ കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അല്ലേ ലെവൻത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി സ്കൂളൊക്കെ എപ്പോൾ തുറക്കും എന്ന് തുറക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്കൊരു അല്ല ഒരു ഒരു ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളെന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുക എന്നുള്ളത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഓഫ്ലൈൻ നേരിട്ടൊരു ക്ലാസ് തരാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഹേമ എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ബയോളജിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാനും വേറൊരു ടീച്ചറും രണ്ട് പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സയൻസ് പഠിക്കാം അല്ലേ സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സയൻസ് എടുത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സയൻസ് വലിയ ബാലികറ മലയാളമൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഓക്കെ സയൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പം എന്തൊരു കാര്യം എടുത്താലും നമ്മളതിന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ കേസ് എടുത്താൽ പോലും അല്ലേ അപ്പം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലേ ഏത് എങ്ങനെ എടുത്താലും എവിടെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളത് പഠിക്കാം എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബയോളജിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ് ഒരു ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സാണ് വരുന്നത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓവറോൾ സിലബസിലൂടെ ഒന്ന് പോവാൻ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സാധാരണ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ മെല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ അങ്ങനെ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് പറയും നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റേജാണ് എന്നല്ലേ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒരു പുതിയ സ്റ്റേജാണ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെൻത്ത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലാംഗ്വേജസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ നമ്മളിതെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയും ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻത്ത് വരെ നമ്മൾ ഏത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പം അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി സയൻസിൽ തന്നെ ബയോമാത്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എടു എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം മാ ബയോളജി എടുക്കാൻ വി എച്ച് എസ് സി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ബയോമാത്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മാത്രം ചിലപ്പം ആ വേണമെങ്കിൽ മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മലയാളം എടുക്കാം ഹിന്ദി എടുക്കാം സാൻസ്ക്രിറ്റ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതുണ്ടായിരിക്കാം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താണ് നമ്മളിനി എന്ത് പഠിക്കണം നമ്മളിനി നമുക്ക് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിനോടാണ് താല
തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊമേഴ്സ് എന്താ പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതാണോ അല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ നമ്മൾ ഈസിയാണ് സോഷ്യൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് സോഷ്യൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റാണോ അല്ല അപ്പം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് സബ്ജക്റ്റാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിന്ന് ചാപ്റ്ററിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മളിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കാമെന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും കേട്ടോ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും നമ്മൾക്ക് അതായത് സയൻസ് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ടേംസ് വരും അല്ലേ ഇപ്പം എന്ത് ടേം പറയാം നമ്മളിപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു വേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണെന്നറിയാതെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് ബയോളജിയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബയോളജീൻ്റെ കേസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടിഷ്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി പോവാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ ടേംസ് നോക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാര്യം അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ടേംസ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡെഫിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല പറയണേ ബേസിക്കലി അതെന്താണ് എന്നൊന്നറിയാം നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ട് അതായത് സി ബി എസ് സി സിലബസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതേ ബുക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ചിലപ്പം സി ബി എസ് സി അതായത് രണ്ട് സിലബസുകാർക്കും കുറച്ച് കൂടുതലോ കുറയലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സിമിലർ തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുക്കിൽ എഴുതിയത് കൂടുതൽ കുറവെന്നല്ല ചിലപ്പോൾ സിലബസിൽ ചില പോർഷൻ ഉണ്ട് ചില പോർഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എല്ലാവരും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കയ്യിലില്ലാത്തവർ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി സി ബി എസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൂമൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബുക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം കേ
കാണുന്ന കാണുന്ന ഒരു ദിവസം പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അനിമൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളതിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബോട്ടണിയുണ്ട് സുവോളജിയുണ്ട് ഓക്കെ ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ബോട്ടണി സുവോളജി പറഞ്ഞാലോ അനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ചില സ്കൂൾസിൽ ഇതങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ബോട്ടണി ഇതാണ് സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ചില സ്കൂൾസിൽ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒറ്റ ടീച്ചറാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലൊക്കെ അത് വേറെ വേറെ തന്നെയാണ് ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് താഴെ വരുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും സുവോളജി പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതിന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും വേറെ വേറെ എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ മെയിൻ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ എക്സാമാണ് ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വേറെ വേറെ സബ്ജക്റ്റായിട്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സാംസ് നടത്തും പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിൻ എക്സാംസ് വരുമ്പം ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമാണ് വരിക രണ്ട് രണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാ ബോട്ടണി ഏതാ സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഡ്യൂഷനൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സി ബി എസ് ഇ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റ ടീച്ചർ ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലെവൻത്ത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി സുവോളജി എന്നൊരു വേർതിരിവ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ബയോളജി എടുത്ത് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ബോട്ടണി സുവോളജി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പേര് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് പറയും അതുപോലെ ജെനറ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൈക്രോ ബയോളജി അല്ലെ നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ പറ്റി വളരെ മൈന്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ ബയോളജി ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു കോഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും അതിന് ശേഷവും ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് സി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത്രയ്ക്കധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെല്ലാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസേർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഡി എൻ എനെ പറ്റി അങ്ങനെ അതായത് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഓരോ സെലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസേർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ക്രോസൊക്കെ മെൻ്റലിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ഈ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ ബയോളജിയിൽ നിന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് പേരുകളൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഓക്കെ എൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ്
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരിക അത്രയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഈ ഈ മൂന്നും നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കിങ്ഡം മൊണേറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് തന്നെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ അതാ അതാ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പത്ത് വരെയൊക്കെ ഒറ്റ ചാപ്റ്ററിലായിരിക്കും അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ലെവൻത്തിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നും ഈ പറയുന്ന ലിവിങ് സോറി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പ്ലാൻ കിങ്ഡും ആനിമൽ കിങ്ഡും ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പോർഷനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ജീവികളെല്ലാം പല പല ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പല കിങ്ഡം അതിനുശേഷം ഫൈലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ അതെന്തൊക്കെയാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു പുതിയ വാക്ക് കാണാം കേട്ടോ മോർഫോളജി നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താന്ന് ഓക്കെ മോർഫോളജി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പുതിയ വാക്കായി അല്ലേ അനാറ്റമി മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആ വാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ അനിമൽസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അല്ലേ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ല സോറി മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് അത് മൂന്നും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് മോർഫോളജി എന്താ അനാറ്റമി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിലെല്ലാം അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര എണ്ണാവുന്നു എത്ര ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കുറച്ച് വലിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്പർ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി നമുക്ക് വളരെയധികം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വാക്കായി ഫിസിയോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ പുതിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമ്മളൊന്ന
ചെറിയ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചതായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ റെസ്പിരേഷൻ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഹോർമോൺസിന് പ്ലാൻറ്റ് ഹോർമോൺസിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദിയർ എലിമിനേഷൻ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കുറച്ച് അധികം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഇതാ ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ അല്ലേ ദഹനം അത് രണ്ടാമത് ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പിന്നെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയും ബ്ലഡിനെയും ഒക്കെ പറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല എക്സ്ക്രീഷൻ കിഡ്നി അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോൺസിനെയും മസിൽസിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബിൻസുലിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത്രയേ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബയോളജിയിൽ ഈ വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് രസമായിട്ട് അത് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ആ ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് അതെന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് വേർഡ്സ് കണ്ടത് മോർഫോളജി അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് കേട്ടോ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളതങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഫോം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ജീവിയുടെ അതേത് ജീവി ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഒരു ബയോളജിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ജീവി എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പുറമേ കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോർഫോളജി എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ അവിടെ കാണലേ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി റോസ് ഏതെടുത്താലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മോർഫോളജി അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ലീഫ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പെറ്റൽ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പുറമേ കാണുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് വേഡ് മോർഫോളജി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വേഡ് എന്താ അനാറ്റമി അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് നമ്മളൊന്ന് സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പഠി പഠനം ഓക്കെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസിയോളജി ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേരായിരുന്നു പ്ലാൻറ്റ് ഫിസിയോളജിയും അനിമൽ അനിമൽ അല്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി അങ്ങനെ എടുത്ത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഫിസിയോളജി പറഞ്ഞാൽ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ഡീലിങ് വിത്ത് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കിക്ക ഹ്യൂമൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ അതൊരു ബോഡി ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അതുപോലെ ലോക്കോ മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അനങ്ങുന്നു നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മസിൽ ബോൺ അതൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിനാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ട നമ്മൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പുതിയ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ഇനി അനാട്ടബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പം ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രീത്തിങ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ അതൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊന്നൊരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൂടി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണേ ഓക്കെ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും നമ്മളിന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് വാക്ക് നോക്കുകയാണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും ഓക്കെ എന്താണ് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സെൽ വിത്തൗട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമൊക്കെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ ആ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് പിക്ചർ കാണിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്രോമസോം ഡി എൻ എ ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ അതങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക അതിന് അതിന് ചുറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കവറിങ് ഒന്നുമില്ല അത് ആ ഒരു സൈറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഓർഗനൽസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പിന്നെ എന്താ ലൈസോസോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവിൽ സിംഗിൾ സെൽഡാണ് അതായത് ഒറ്റ ഒരു സെല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളു ഉള്ളൂ ആ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സെൽ വിത്ത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് നിങ്ങൾ ആ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു റഫ് പിക്ചർ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സെല്ലാണത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ക്രോമസോമിന് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് വേറൊരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണത് മറ്റേൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ